Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Tabletop Workshop. Heute spielt der Michael eine Runde Summoners und zwar tritt die Wasserfraktion gegen die Erdfraktion an. Meine Gedanken zum Spiel gibt's wie immer hinterher. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit Summoners. Danke Tobi, aber bevor ich mit dem Spielbericht starte, ein kurzer Hinweis für alle, die Summoners noch nicht kennen. Schaut euch am besten vorher das oben verlinkte Video von mir an, darin erkläre ich nämlich die grundlegenden Regeln und Mechaniken. Zwar gehe ich in dem nachfolgenden Spielbericht auch nochmals auf vieles ein, aber das verlinkte Video hilft euch in jedem Fall, den Spielbericht besser genießen zu können. Erst treten die Modelle der Erdfraktion aus der Adept Grundbox gegen die Miniaturen der Wasserfraktion aus ihrer Adept Box gegeneinander an. Das sind im Detail auf Seiten der Erde ein Erdbeschwörer, zwei Steinpanther, zwei Erdgolems, ein Obsidianpirscher, ein Jaguar-Konstrukt und ein Erdelementar. Wasser führt folgende Modelle ins Feld: ein Eisbeschwörer, zwei Eissalamander, zwei Frostgolems, eine Eiskobra einen Hagelbringer und ein Eiselementar. Gespielt wird das sechste Szenario aus dem Regelbuch namens Die große Jagd, bei der vier große Mana-Quellen in 8 Zoll mittig vom Spielfeldrand aufgestellt werden. Und noch eine kleine Mana-Quelle im Zentrum. Jede große kontrollierte Mana-Quelle gibt wie üblich am Rundenende einen Siegpunkt. Hinzu kommen Siegpunkte für besiegte gegnerische Kreaturen in Höhe ihrer Machtstufe. Also, eine besiegte Kreatur der Machtstufe 2 bringt 2 Siegpunkte. Ein besiegter Beschwörer bringt 5 Siegpunkte und das Spiel endet sofort. Ansonsten dauert die Partie 6 Runden. Gespielt wird auf Novizenlevel der niedrigsten von drei möglichen Beschwörerstufen. Das heißt, jeder Spieler startet mit 7 Mana und darf maximal 14 besitzen. Maximal dürfen sich jeweils 7 Kreaturenstufen auf dem Spielfeld befinden, bevor es Abzüge gibt und jeder Magier generiert ein Mana pro Runde. Nach dem Aufstellen des Geländes wird ermittelt, wer sich für welche Spielfeldseite entscheiden darf. Danach werden die Beschwörer aufgestellt und es beginnt die erste Runde. Damit ihr als Zuschauer immer wisst, welche Modelle noch über wie viele Aktionspunkte verfügen, werde ich immer kleine Kristalle neben die Figuren legen. Ein Beschwörer hat pro Runde drei Aktionspunkte, die meisten Kreaturen haben zwei Aktionspunkte. Die Initiative fällt zugunsten der Erde aus und so startet der Erdbeschwörer mit einer Genbewegung in Richtung der ersten Mana-Quelle. Mit der zweiten Aktion wird ein Steinpanther in Base-Kontakt beschworen. Das kostet ein Mana und erfordert einen Kontrollwurf mit einem achtseitigen Würfel, um das magische Band zwischen Beschwörer und Kreatur zu testen. Bei einer Reichweite von bis zu 6 Zoll ist dafür eine 1 erforderlich, zwischen 6 und 12 Zoll eine 2 und über 12 Zoll eine 3. Hinzu kommt noch die Machtstufe der Kreatur. In diesem Fall also 1 und 1, also ist eine 2 nötig. Der Wurf gelingt und so darf sich der Steinpanther noch um seinen Genwert bewegen. Mit seiner dritten Aktion beschwört der Magier für einen Mana noch einen Steinpanther, dessen Kontrollwurf ebenfalls gelingt und der somit noch gehen darf. Nun ist der Eisbeschwörer dran, der zwei Aktionspunkte für eine Rennenbewegung ausgibt und damit die erste große Mana-Quelle erreicht. Mit seinem dritten Aktionspunkt interagiert er mit ihr, um die Mana-Quelle unter seine Kontrolle zu bringen. Damit endet bereits die erste Runde und der Eisbeschwörer erhält einen Siegpunkt für die kontrollierte große Mana-Quelle. Da auf Novizen-Level gespielt wird, generiert jetzt jeder Beschwörer ein Mana, zusätzlich bekommt der Eisbeschwörer noch zwei Mana durch die kontrollierte Mana-Quelle. Die zweite Runde beginnt. Zunächst werden die Aktionspunkte aufgefüllt, um dann die Aktivierungsreihenfolge festzulegen. Denn der Erdbeschwörer ist ja nicht mehr allein auf dem Spielfeld, daher wird die Aktivierungsreihenfolge mittels verdeckter Karten bestimmt. Zunächst sollen auf Seite der Erde die Steinpanther agieren, danach der Erdbeschwörer. Der Initiativewurf fällt zugunsten des Eisbeschwörers aus, der für seinen ersten Aktionspunkt und einen Mana einen Eissalamander beschwört. Der Kontrollwurf gelingt, somit darf der Eissalamander noch gehen. Mit der zweiten Aktion und ein Mana wird ein weiterer Eissalamander herbeigerufen, der dank erfolgreichen Kontrollwurf ebenfalls noch gehen darf. Mit der dritten Aktion und zwei Mana wird nun ein Hagelbringer herbeibeschworen. Dafür muss allerdings eine Kreaturenstufe geopfert werden. 
Die Wahl fällt auf den gradbeschworenen Eissalamander. Der Kontrollwurf für den Hagelbringer erfordert wegen der Distanz von knapp über 6 Zoll und der Kreaturenstufe 2 nun bereits eine 4. Daher kauft sich der Eisbeschwörer für einen Mana einen zusätzlichen Würfel. Die Würfelergebnisse werden addiert und der Kontrollwurf gelingt. Somit kann der Hagelbringer noch ein Stück nach links in Richtung der großen Mana-Quelle gehen. Jetzt sind die Steinpanther dran. Der linke aktiviert zuerst und verpatzt mit einer 1 seinen Kontrollwurf. Somit verliert der Steinpanther einen Aktionspunkt und erhält einen Kontrollverlustmarker. Bei zwei Kontrollverlustmarkern wäre das magische Band zwischen ihm und seinem Beschwörer zerbrochen und er würde vom Spielfeld verschwinden. Mit seiner verbleibenden Aktion geht der Panther nach links zur großen Mana-Quelle. Der andere Steinpanther schafft seinen Kontrollwurf und rennt zur großen Mana-Quelle nach rechts. Rennen kostet ihn seine beiden Aktionspunkte. Da sich keine weiteren Wasserkreaturen mehr auf dem Spielfeld befinden, ist nun direkt der Erdbeschwörer dran. Für eine Aktion geht dieser zur Mana-Quelle, um sie mit seiner zweiten Aktion unter seine Kontrolle zu bringen. Mit der dritten Aktion und zwei Mana wird ein Jaguar-Konstrukt beschworen. Der Steinpanther, der ja schon unter leichtem Kontrollverlust leidet, ist dafür das passende Opfer. Der Kontrollwurf wird mit ein Mana geboostet und gelingt. Somit kann das Jaguar-Konstrukt noch bis zur Mana-Quelle nach links gehen. Damit endet die zweite Runde und beide Seiten erhalten je einen Siegpunkt für jeweils eine kontrollierte Mana-Quelle. Es führt weiterhin die Wasserseite mit 2 zu 1. Jeder Beschwörer generiert nun wieder ein Mana aus eigener Kraft und zwei Mana durch die großen Mana-Quellen. Es startet Runde 3 mit dem Auffüllen der Aktionspunkte und dem Festlegen der Aktivierungsreihenfolge. Der Initiativewurf fällt dieses Mal zugunsten der Erde aus und der Steinpanther wird aktiviert. Für den Kontrollwurf ist eine 3 nötig und da der Panther unbedingt seine zwei Aktionen ausführen soll, wird der Kontrollwurf für ein Mana verstärkt. Der Test gelingt auch, somit kann der Steinpanther an die große Mana-Quelle herangehen und sie mit der zweiten Aktion übernehmen. Auf der Wasserseite wird der Eissalamander aktiviert. Der Kontrollwurf gelingt und mit einer Rennbewegung geht's ebenfalls zur großen Mana-Quelle und in direkten Base-Kontakt mit dem Steinpanther. Hätte der Vulkan nicht den direkten Laufweg versperrt, wäre auch ein Sturmangriff möglich gewesen. Nun ist der Erdbeschwörer dran und holt für seinen ersten Aktionspunkt und ein Mana einen Steinpanther herbei. Der Kontrollwurf gelingt und die Kreatur kann noch 5 Zoll in Richtung Mitte gehen. Mit seiner zweiten Aktion wird nun ein Obsidianpirscher beschworen. Das kostet zwei Mana und den eben beschworenen Steinpanther als Opfer. Damit sich der Obsidianpirscher möglichst noch bis zur kleinen Mana-Quelle bewegen kann, wird der Kontrollwurf für ein Mana verstärkt. Mit seiner dritten Aktion wird wieder ein Steinpanther beschworen, der dank erfolgreichem Kontrollwurf noch etwas nach vorne gehen darf. Jetzt ist der Hagelbringer dran. Der Kontrollwurf wird geboostet und gelingt. Somit kann er zur Mana-Quelle gehen und diese mit seiner zweiten Aktion übernehmen. Der Hagelbringer und das Jaguar-Konstrukt befinden sich übrigens nicht in Base-Kontakt. Und das mit der übernommenen Mana-Quelle kann das Jaguar-Konstrukt natürlich nicht hinnehmen. Der Kontrollwurf wird verstärkt, um dann mit der ersten Aktion die Mana-Quelle wieder in ihren neutralen Zustand zurückzuversetzen und mit der zweiten Aktion zu übernehmen. Hier zeigt sich, wie wichtig die Aktivierungsreihenfolge sein kann und ob man nicht vielleicht mal mit seiner Aktivierung passt, um mit dem oder den Modellen etwas später dran zu sein. Der Eisbeschwörer kontert nun mit dem Herbeirufen eines Eissalamanders, der dann noch etwas nach vorne geht. Das war's aber auch schon mit seinen Heldentaten, denn er wird jetzt direkt für eine Eiskobra geopfert. Die kostet zwei Mana und weil das Mana langsam auf der Wasserseite knapp wird, wird der Kontrollwurf nicht geboostet. Es ist eine 4 nötig, was gelingt. Damit kann sich die Eiskobra über die Mitte und an die andere Seite der kleinen Mana-Quelle bewegen. Mit seiner dritten Aktion holt der Eisbeschwörer einen Frostgolem herbei, der dann auch nochmal nach vorn geht. Diese Kreatur der Machtstufe 1 kostet übrigens 2 Mana, aber manchmal muss man sich auch etwas gönnen. Damit endet Runde 3 und Erde kann dank drei kontrollierter Mana-Quellen auf 4 Siegpunkte erhöhen während Wasser aufgrund von nur einer kontrollierten Mana-Quelle auf bislang drei Siegpunkte kommt. Erde erhält von seinen drei Mana-Quellen jetzt sechs Mana 
und ein Mana noch durch den Beschwörer. Auf der Wasserseite sieht es etwas dürftiger aus, dort gibt es nur zwei Mana durch die gehaltene Quelle und ein Mana durch den Beschwörer. Erde ist für Runde 4 somit etwas im Vorteil. Aber da nun die Kämpfe starten und es durch vernichtete Kreaturen auch noch zusätzliche Siegpunkte hageln dürfte, kann sich das Blatt für Wasser noch blitzschnell ändern. Wieder werden die Aktionspunkte aufgefüllt, die Aktivierungsreihenfolge festgelegt und die Initiative ermittelt. Erde gewinnt und startet mit seinen Steinpantern. Der Kontrollwurf für den Panther rechts misslingt überraschend, obwohl dieser geboostet wurde. Somit gibt's für diesen Steinpanther einen Kontrollverlustmarker und er verliert eine Aktion. Mit seiner verbleibenden Aktion greift er den Eissalamander an, der sich in diesem Fall nicht wehrt. Seine Attacke gibt ihm dafür zwei Würfel, mit denen er jeweils mindestens den Reflexwert des Eissalamanders von 6 erzielen muss. Ein Würfel trifft und es wird mit einem weiteren Wurf der Schaden ermittelt. Vom Ergebnis 2 wird der Widerstandswert des Eissalamanders 1 abgezogen, somit erleidet der Eissalamander einen Schadenspunkt. Der nächste Steinpanther aktiviert, boostet seinen Kontrollwurf und führt dann mit seinen zwei Aktionen einen Sturmangriff gegen den Hagelbringer aus. Die Attacke des Steinpanthers erlaubt zwei Würfel, hinzu kommt noch ein dritter Würfel für den Sturmangriff. Damit muss der Reflexwert von 4 erreicht werden, was zweimal gelingt. Doch die Schadenswürfe gehen mit zwei Einsen völlig daneben und werden locker vom Widerstandswert 2 des Hagelbringers aufgefangen. Der Frostgolem aktiviert, schafft seinen Kontrollwurf und führt einen Sturmangriff gegen den Obsidianpirscher aus. Der Frostgolem hat drei Angriffswürfel und bekommt durch den Sturmangriff noch einen vierten dazu. Das schüchtert den Obsidianpirscher schon etwas ein, daher beschließt dieser zu parieren. Das kostet den Obsidianpirscher eine seiner späteren Aktionen, entsprechend wird nun ein Aktionspunkt von ihm entfernt. Der Frostgolem muss eine 4 schaffen und erzielt 3 Treffer. Da der Obsidianpirscher pariert, darf er nun ebenfalls eine Attacke ausführen, um mit jedem erfolgreichen Treffer einen Treffer des Frostgolems zu negieren. Der Pirscher hat 3 Würfel und braucht eine 4, um den Golem zu treffen. Das gelingt zweimal, somit bleiben von den drei ursprünglichen Treffern des Golems nur einer übrig. Der Schadenswurf ergibt eine 5 wovon der Widerstandswert des Pirschers in Höhe von 3 abgezogen wird. Somit nimmt der Obsidianpirscher zwei Schadenspunkte hin. Der Obsidianpirscher hat für diesen Kratzer aber nur ein Lächeln übrig und boostet erstmal seinen Kontrollwurf beim Aktivieren, um nicht seine letzte Aktion zu verlieren. Damit übernimmt er dann die kleine Mana-Quelle. Die bringt zwar keinen Siegpunkt, aber immerhin ein Mana am Ende jeder Runde. Die Wasserkreaturen stehen nach wie vor ziemlich unter Druck, Daher geht die Eiskobra nun volles Risiko. Die Distanz reicht nämlich, um in direkter Linie die Base des Erdbeschwörers mit einem Sturmangriff zu erreichen. Der Kontrollwurf wird dafür natürlich geboostet, um mit drei Angriffswürfeln plus einem vierten für den Sturmangriff auf den Erdbeschwörer einzudreschen. Der hält mit einer Parade dagegen, was ihn einen Aktionspunkt kostet. Alle vier Würfel treffen und die Parade mit drei Würfeln fängt nur einen Treffer ab. Der Schadenswurf ergibt insgesamt 7 Schadenspunkte, denn von jedem Würfel wird ja noch der Widerstandswert des Erdbeschwörers von 3 abgezogen. Das hat den Burschen jetzt auch ziemlich getroffen, zumal sein Tod dem Gegner 5 Siegpunkte einbringen und die Partie sofort beenden würde. Außerdem hat die Attacke einen Eismarker hinterlassen, der den Reflexwert des Beschwörers vorerst um 1 senkt. Das Jaguar-Konstrukt ist nun an der Reihe und so sehr es sich die Erdseite auch wünschen würde, die Eiskobra ist leider außerhalb der Sturmangriffreichweite. Daher geht's mit geboostetem Kontrollwurf gegen den Hagelbringer. Mit der ersten Aktion bewegt sich das Jaguar-Konstrukt in Basekontakt, mit der zweiten Aktion wird zugeschlagen. Dank des Steinpanthers, der sich ebenfalls in Basekontakt mit dem Hagelbringer befindet, erhält das Jaguar-Konstrukt einen unterstützenden Angriffswürfel. Zwei der drei Würfel treffen und der Schadenswurf zeigt folgendes Ergebnis. Dank der Sonderregel Mächtig werden beide Zahlen nun um 2 erhöht, bevor dann der Widerstandswert des Hagelbringers von 2 abgezogen wird. Somit bleiben insgesamt 11 Schadenspunkte, was genau ausreicht, um den Hagelbringer zu vernichten. So macht man das, Herr Wasser.
der Eissalamander auf der rechten Seite aktiviert, um die große Mana-Quelle mit seinen zwei Aktionen zu übernehmen. Der Erdbeschwörer muss sich nun dringlichst um die Eiskobra kümmern, bevor sie entweder in der nächsten Runde erneut zuschlägt oder vom Eisbeschwörer für eine noch stärkere Kreatur geopfert wird. Mit seiner ersten Aktion schlägt er daher zu und kauft sich für ein Mana noch einen zusätzlichen Angriffswürfel. Dank dieses Symbols auf seiner Karte darf er das nämlich. Es gelingen zwei Treffer, die jedoch beide am Widerstandswert von zwei der Eiskobra scheitern. Mit seiner letzten Aktion schlägt der Erdbeschwörer verzweifelt erneut zu und kauft sich abermals für ein Mana einen weiteren Angriffswürfel. Wieder gelingen zwei Treffer und dieses Mal werden insgesamt neun Schadenspunkte verursacht, was eine exakte Punktlandung ist, um die Eiskobra von der Platte zu fegen. Hui, das war ganz schön knapp. Der Eisbeschwörer setzt nun voll auf Offensive und geht für eine Aktion nach vorn. Mit seinen beiden verbleibenden Aktionen werden ein Frostgolem und ein Eissalamander beschwört. Hätte vorhin die Eiskobra überlebt, wäre das Mana stattdessen natürlich in die Beschwörung eines Eiselementars beim Erdbeschwörer geflossen. Jetzt wäre eigentlich auch noch der Hagelbringer dran, aber der ist ja mittlerweile vom Feld gepustet worden. Daher endet nun die Runde 4 und der Eismarker wird vom Erdbeschwörer entfernt. Dank der zwei besiegten Kreaturen der Machtstufe 2 erhält Erde 4 Siegpunkte, hinzu kommen noch zwei Siegpunkte für die zwei kontrollierten Mana-Quellen. Wasser bekommt für seine beiden Mana-Quellen ebenfalls zwei Siegpunkte, was einen Stand von 10 zu 5 für Erde ergibt. Wenn nun in der fünften Runde nicht noch ein kleines Wunder passiert, war es das wohl für Wasser. Runde 5 beginnt wieder mit dem Auffüllen der Aktionspunkte, dem Festlegen der Aktivierungsreihenfolge und dem Initiativewurf. Es gewinnt Erde und die Steinpanther legen los. Der Kontrollwurf beim Panther rechts wird verstärkt und eine natürliche 8 wird gewürfelt. Dieses Ergebnis verstärkt wieder das magische Band zum Beschwörer, sodass der Kontrollmarker entfernt werden kann. Der Steinpanther übernimmt mit seinen beiden Aktionen dann die große Mana-Quelle. Der andere Steinpanther macht nichts und spart sich seine Aktionen für eventuelle Gegnerangriffe auf. Er muss aber trotzdem einen Kontrollwurf ablegen, der gelingt. Jetzt schlagen die Frostgolems zu, und zwar auf den Obsidianpirscher. Und um es kurz zu machen, beide Golems und all ihre Attacken sind dank der gelungenen Paraden des Obsidianpirschers nötig, um die Kreatur zur Strecke zu bringen. Und auch wenn das nun zwei Siegpunkte eingebracht hat, sieht's immer trüber für Wasser aus. Als nächstes wäre nun eigentlich der Obsidianpirscher dran, aber da dieser ja gerade ausgeschaltet wurde, darf Erde die nächste Karte aufdecken. Das Jaguar-Konstrukt ist daher dran, boostet seinen Kontrollwurf, um mit einem Sturmangriff einen Frostgolem zur Strecke zu bringen. Die Eissalamander holen nun zum verzweifelten Endschlag gegen den Steinpanther aus, um zumindest noch die rechte Mana-Quelle unter ihre Kontrolle zu bringen. Aber da diese Wasserkreaturen mit einem Angriffswürfel alles andere als gute Nahkämpfer sind, gehen alle Aktionen bereits für die Vernichtung des Steinpanthers drauf und die Mana-Quelle bleibt unter Erdherrschaft. Und damit gibt Wasser auf, denn der Vorsprung an Siegpunkten, Kreaturen auf dem Spielfeld und nun auch Mana ist für Wasser nicht mehr aufzuholen. Die Summoners Partie, die große Jagd, endet somit vorzeitig und mit einem Sieg für die Erdfraktion. Ich hoffe, euch hat der weitere Einblick in Summoners gefallen und ihr konntet einen guten Eindruck von den grundlegenden Regeln und Spielmechaniken gewinnen. Alle Links zu Summoners findet ihr natürlich in der Videobeschreibung und damit zurück zu Tobi. Ja, gutes Spiel, Michael, muss ich schon sagen. Und hat mich mal wieder daran erinnert, wie sehr ich selbst auch Summoners mag. Also Summoners ist für mich tatsächlich das Go-To-Spiel, wenn es darum geht, äh, Leuten zu empfehlen, mit was man anfangen sollte, mit was man einsteigen sollte ins Tabletop-Hobby. Weil es kombiniert so viele Positivfaktoren. Du hast ja über das Spiel schon ganz viel erzählt. Äh, ich finde einfach die geringe Miniaturenzahl großartig. Ich finde es großartig, dass man nur mit einer Miniatur startet auf dem Spielfeld. Es hat eine erstaunliche taktische Tiefe. Es entfällt komplett der für viele, gerade am Anfang, wahrscheinlich eher lästige Listenbau, sondern man stellt 
einfach aufs Spielfeld und äh, nimmt dann aus seiner Sammlung, was man gerade braucht fürs Spiel. Und es ist, es ist einfach durch und durch ein extrem rundes Spiel mit großartigen Miniaturen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es kommt aus Deutschland, was ja auch irgendwie nicht so ganz unwichtig ist, genau gerade jetzt in der Zeit von Brexit und äh, schwieriger Verfügbarkeit und sowas. Weil genau dieses Problem hat jetzt Summoners nicht. Und ja, also für mich eines der, der besten Spiele überhaupt, eines meiner Lieblingsspiele tatsächlich. Und dementsprechend schließe ich mich da ja da direkt an mit <lacht> dieser Aussage. Also, vielen Dank für diese Videos, lieber Michael. Und wenn ihr, liebe Zuschauer, noch mehr Summoners sehen wollt, dann könnt ihr auch bei mir auf dem Kanal vorbeigucken, bei Bier und Brezel Tabletop. Da habe ich nämlich auch zwei Spielberichte und es wird auch in Kürze ein kleines bisschen mehr Content zur neuen Lebensfraktion geben. Könnt ihr euch auch drauf freuen. Ja, das war's von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Musik